assalamu alaikum namaste hello dear students yesterday we have discussed superclass tetrapoda and class amphibia today we are going to discuss class reptilia of tetrapods so today we are going to discuss about class reptilia dear students the term reptilia comes from latin language reptari reptari means to creep means simply a creeping or crawling animal class reptilia includes 5000 species reptiles are tetrapod animals that crawls or moves on bellies by means of small short limbs as lizards look at the diagram of lizard this is creeping uh, animal belonging to class reptilia while locomotion its body touches the ground aur jab ye lizard wall lizard wall pe locomote karti hai to bhi iski body wall se touch karti hai creeping or crawling animal dear students iski skin dry aur non glandular hoti hai inme sweat glands nahi paye jate their skin is dry and non glandular for water conservation taake zyada water loss na ho aur zyada se zyada pani inke body mein conserve ho jaye aur inke body ke upar jo exoskeleton hai wo waterproof scales ke form mein paya jata hai to ab hum inke scales ke bare mein padhenge exoskeleton dear students in class reptilia exoskeleton in the form of epidermal scales जो कि वाटर प्रूफ होते हैं विच फॉर्म अ वाटर प्रूफ कवरिंग ऑन द बॉडी एंड दीज स्केल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ हॉर्ड सबस्टेंस कॉल्ड कैरेटिन एंड दिस इज वेरी टफ एंड वाटर प्रूफ सो इट स्टॉप द रेप्टाइल फ्रॉम ड्राइंग आउट अब आप देखिए क्रोकोडाइल के स्केल्स दिस इज द डायाग्राम शोइंग स्केल्स ऑफ क्रोकोडाइल diagram showing crocodile scales and dear students these are waterproof scales known as exoskeleton exoskeleton of reptiles limbs dear students they belongs to super class tetrapoda they have two pairs of pentadactyl limb again crocodile ki aap uh, picture dekhiye they have two pairs of pentadactyl limb four limbs been ke पेंटा डेक्टाइल है और हाइन लिम्स में इनके पेंटा डेक्टाइल है अब पढ़िएगा डेफिनेशन पेंटा डेक्टाइल लिम्स की वॉट इज पेंटा डेक्टाइली पेंटा डेक्टाइली इज द कंडीशन ऑफ हैविंग हाउ मेनी फाइव डिजिट्स ऑन ईच लिम फोर लिम में भी फाइव डिजिट्स और डियर स्टूडेंट हाइन लिम में भी फाइव डिजिट्स पाए जाते हैं इनका एंडोस्केलेटॉन बोन्स का बना हुआ है देयर एंडोस्केलेटॉन इज मैनली बोनी और डी स्टूडेंट्स ये पल्मोनरी रिस्परेशन डिस्प्ले करते हैं रिस्परेशन दे शो ओनली पल्मोनरी रिस्परेशन दैट इज रिस्परेशन टेकिंग प्लेस थ्रू लंग्स डी स्टूडेंट्स इनके हार्ट के तीन चैंबर्स होते हैं और एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल में उसमें चार चैंबर्स होते हैं हार्ट थ्री चैंबर टू आर द एट्रिया एंड वन इज द वेंट्रिकल एंड इट इज फोर चैंबर इन क्रोकोडाइल With two atria and two ventricles. अब हम इसको diagram पर clear करेंगे Dear students, इनकी heart में usually तीन chambers पाए जाते हैं Two are the atria and only one ventricle and it is partially divided by septum so that it reduces the mixing of uh, deoxygenated and oxygenated blood. सबसे पहले आप diagram देखिए three chambered heart. This is the diagram showing three chambered heart of reptiles. डायग्रामेटिक व्यू ऑफ रेप्टाइल हर्ट आप देखिए दो एट्रिया पाए जाते हैं वन इज द राइट एट्रियम अदर इज द लेफ्ट एट्रियम और यहां पे देखिए ये जो एक वेंट्रिकल इनके हर्ट में पाया जाता है यहां पे देखिए ये पार्शियली डिवाइडेड है क्या लिखा हुआ है पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल तो यहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप होगी मगर बहुत कम Now reptiles have a three-chambered heart. In this three-chambered heart, the ventricle is partially divided. 
and this separation decreases the mixing of left side oxygenated blood with deoxygenated blood of the right ventricle. Magar dear students, jo crocodile class reptilia se belong karte hain, to crocodile mein ye septum complete hai aur usme do ventricles paaye jate hain. In crocodile, the septa completely divide the heart into four separate chambers with two ventricles and two atria. So dear students, remember in case of reptiles, the heart is three chambered with two atria and one ventricle. But there is an exception in reptilia that is crocodile having four chambered heart. Now next, body temperature. ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते दीज आर पोइकिलोथर्म्स द वर्ड पोइकिलोथर्म्स कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज पोइकिलोज मीनिंग वेरीड इनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है एंड थर्मोज मींस हीट पोइकिलोथर्म्स आर एनिमल्स हुज इंटरनल टेम्परेचर वेरी इज कंसिडरेबली एंड दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर बॉडी टेम्परेचर मींस दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर and their core body temperature can fluctuate broadly change hota rehta hai reproduction sexes are unisexual means sexes are separated with male and female varieties fertilization is internal taking place inside the body of female aur dear students reptilia mein jo females hoti hain kuch oviparous hoti hain aur kuch ovoviviparous hoti hain to sabse pehle main aapko difference samjhau what is Difference between oviparous and ovoviviparous. Oviparous females lay eggs, जो egg lay करती हैं और जो ovoviviparous हैं पहले इनके body में egg produce होगा फिर egg develop होगा वो egg lay नहीं करेंगी egg उनकी body के अंदर ही hatch होगा and they give birth to their young ones. So this is difference. अब पढ़िएगा difference between oviparous and ovoviviparous. What do you mean by oviparous? Female which lay eggs. और ओवोवीपेरस फीमेल कौन सी होती हैं प्रोड्यूस एग एग प्रोड्यूस करेंगी और एग उनके बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा बट इन स्टेड ऑफ लेइंग द एग डेवलप्स एंड हेच विद इन मदर्स बॉडी डेवलप भी मदर के बॉडी में होगा एग और हेच भी वहां पे होगा और फिर मदर अपने ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देगी एंड मदर्स गिव बर्थ टू यंग वन एक स्नेक्स जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं उनकी फीमेल्स ओवोवीपेरस हैं All garter snakes are ovoviviparous, and these snakes live throughout much of the North America. Look at the picture of this snake, dear student. This snake is garter snakes, and its females give birth to their young ones, and they are ovoviviparous. Or dear student, के एक के ऊपर protective shell होता है. Eggs are provided with a shell and are laid always on land. Now you see the mother reptile is protecting her eggs and you know here you see the eggs are shelled so these are the shelled egg shells prevent water loss from inside the egg and female reptiles often build nests to protect their eggs or dear students in ke egg ke andar jo embryo paya jata hai uske upar ek protective covering hota hai amnion जो के एम्फीबियंस में हमने पढ़ाता नहीं होता है सो दे बिलोंग्स टू ग्रुप एमनियोटा एंड दे आर हैविंग एमनियोटिक एग एमरोनिक मेम्ब्रेन एमनियॉन प्रेजेंट एंड दे बिलोंग्स टू ग्रुप एमनियोटा नाउ सी दिस इज द एम्ब्रियो इनसाइड द एग एंड हियर इज अ सॉफ्ट क्वेश्चन लाइक मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट दिस इज सॉफ्ट क्वेश्चन लाइक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियॉन So reptiles are the first amniotes that possess amniotic egg. Dear students, याद रखिएगा reptiles, birds और mammals इनके embryo के ऊपर amnion present होता है. So they belongs to group amniota. And reptiles are the first amniotes. Reptiles की study को क्या कहते हैं? Study of reptiles is called herpetology. It comes from Greek word herpeton means reptile plus logos means study. So the study of reptiles is called herpetology. Now a few examples of reptiles: Hemidactylus, known as wall lizard; Crocodylus, it is the zoological name of crocodile; and Ophiophagus hana, 
common name king cobra this is the picture of king cobra और डियर स्टूडेंट्स अब हम सबसे लास्ट में रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन ओरिजिन पढ़ेंगे जो कि एम्फीबियंस से हुआ है ना ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स द फर्स्ट रेप्टाइल्स अरोज फ्रॉम एंशियंट लेबरेंथो डोंट एम्फीबियंस विच एम्फीबियंस लेबरेंथो डोंट एम्फीबियंस ड्यूरिंग विच पीरियड ड्यूरिंग अपर कार्बोनी फीडस पीरियड आपने पढ़ा होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में About 250 million years ago, dear students, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको मुख्तलि बुक्स में ये ईयर्स की फिगर डिफरेंट मिलेगी बट हियर अबाउट टू हंड्रेड फिफ्टी मिलियन ईयर्स अ गो एंड हैव अडोप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ देखें इनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो लेबरेंथो डोंट एम्फीबियन से हुआ है नाउ दिस इज द पिक्चर शोइंग लेबरेंथो डोंट एम्फीबियन लेबरेंथो डोंशिया an extinct amphibian subclass and these amphibians looked more like crocodiles thoda description in ki evolution ka reptiles ki evolution ka during carboniferous period of late paleozoic era about 250 million million years ago some labyrintho don't amphibians gradually took which characters reptilian characters and these earliest reptiles are called stem reptiles and they belong to which order cotylosuria greek cotylo means cup or socket plus saros means lizard having cup like space forming articulation of skull and vertebra ab ye simple uh, representation hai reptiles ke uh, evolution ki देखें लोब्ड फिन फिशेस जो कि बोनी फिशेस थे मोस्टली अब ये भी एक्सटेंड हो चुके हैं उनके कुछ लिविंग स्पीशीज पाए जाते हैं जैसे सीलो कैंथ तो इनसे एवोल्यूशन हुआ लेबरेंथोडोंट एम्फीबिया का जो कि एक एक्सटेंट एम्फीबियन सब क्लास है नाउ दे आर एक्सटेंट और इनसे एवोल्यूशन हुआ है कॉटिलोसोरिया स्टेम रेप्टाइल्स का एक्सटेंट प्रीमेटिव रेप्टाइल्स सो डियर स्टूडेंट्स टूडे वी हैव कवर्ड एन अदर क्लास क्लास रेप्टीलिया tomorrow i will be with you another class of the tetrapod class avs bird thank you dear students wish you all of the best